，你终于来了。我一直在等你吗？你是？星月，斩王的妻子，很高兴见到你。未来的阿修罗星罗，有名。有人向你提起过我？不，向我提到你的是那缥缈的命运。你能看穿命运？命运深奥莫测，就连神也无法看透。我不过是窥探到其中一点痕迹与暗示罢了。听说来这里能找到展王，他在哪里？他虽然是我，但生性害羞，没有朋友。从小到大，一不高兴就只会来找我。你能做他的朋友吗？跟我回去吧，即使是死亡也无法将我们分开。你看那里，这一束光，便是往返人间的通道。它很快便会消失，我们要抓紧。记住要拉紧我的手，千万别回头。就要到人间了！我，救我！糟糕，阴界的恶影鬼被国王吸引过来了。强行把你从阴界带回，没错，他是那么爱我，就连我一刻不在身旁也忍受不了，更无法接受我死去。但这样的结果，非你所愿。他呀，就是这样，天生有着强烈的占有欲，别说让人触碰我的身体，就连与外人说一句话，也会点燃他的嫉妒之心。有鱼，你可要小心。小子，你就是传闻中的阿修罗少年。既然送上门来，那就先挖掉你的一只眼吧。啊过如此。这就是我们的实力差距。你可不要大意哦！无论站起来多少次，你都会迎来相同的结局。你高兴的太早。
看我怎么破你！破心断！你根本没有资格，受死吧！我还能继续。让你等到了值得一战的人了。斗魂之道不是变化武器，而是长出武器。这样乱来的攻击，再使多少次都是没用的。不会认输的。只要在拜都等着，他终究会出现的。元王行事神秘诡异，随便靠近可能会有危险。下的修为，甚至无法看穿这可怕的一刀。你这个臭小子，犯了重罪！你这是在公然挑衅和搅局！淘汰弱者，留下强者，不就是成人计的规则吗？认为我有罪的，就出来挑战我！赢了才有资格定我的罪！这小子太狂了，快上去教训他！就是，就是学四路。诗雨，我们一起作战吧。不朽未干的小子，报上名来！铸铁部的有余和石宇，我是一年前被摧毁的那个部落。有余，石宇。很好，那就送你去团聚吧。两刀就杀死了那个一等斗士。小小年纪，实力深不可测。嗯，是啊，实在不可思议。这小子杀人不眨眼，太可怕了！快去通知王。所有人都在谈论我，这种感觉真好。不要停下，再大声一点吧！啊啊、还有谁？连战几天几夜，所有挑战者都被杀死了。这小子简直是怪物！他真的好强。不过事情会这么顺利吗？你。便是有余。我难道亲自出手吗？这小子完了！还以为会是个凶猛粗悍的家伙，不过这小身躯深藏的杀气很大。这把双刀，原来你就是去年被辽记掳走的小孩。我也知道他。想起这些，真令人不快。小鱼，让我摸摸你，可以吗？唐一等斗士，生出你这样的混账儿子！爹，我只是想做个女生。还嘴硬，我打死你这不足之耻！绝对不会屈服的，爹娘，叔父们，你们看，以后我不再是男孩子了。
真是个方便的东西，我们已经完全了解彼此。王跟我一样，经历过死恋，没错，我们都是被命运遗弃的异类，满身怒火。所以，我做出裁决，您以阿修罗的正义为由杀人，无罪。王这么轻就做出了判决
。刚才我只是跟你打个招呼，谁要跟你拼个你死我活的？你害死了石宇，我要替他报仇。<笑>杀死你朋友的不是我，是他自己的选择。阿修罗的规则如此：强者生存，弱者逃脱。你的朋友石宇成就了你，你回报他的方式就只懂乱砍人吗？我讨厌浪费自己本事的家伙，你尝试与我站在同一高度如何？王，竟然！阿修罗要出现新王吗？三王鼎立的局面又改变了。王的称号是打出来的。你先去跟其他两王打个招呼，用你的实力去得到他们的认可后，便可去中立地议事厅提出申议。记住，战绩就是一切。等你累积够战绩，便自然会有追随者。成为新的阿修罗王。石宇，你觉得我该怎么做？你以前总会给我很好的建议。有鱼，石宇。我很想念你，没我在果然是不行的。说说看吧，遇上什么麻烦了？他在跟谁说话？你说过，阿修罗太过看重战斗，反而谋杀了其他的可能。我们都经历过阿修罗残酷的现实，如果规则可以改变，也许我们的命运会有不一样的结果。啊，他要改变阿修罗的规则吗？你愿意去尝试吗？如果不能改变规则，那就由我来制定新的。嗯，那就大胆的去做吧，我会支持你。由于，接下来的路可能会很艰难且孤独，但变成星星的我，会一直陪着你走下去的。诗、啊、雨，你不要走。由于，只要你不把我忘记，我便一直活在你心里。诗雨。未来的路还很长，你别太难过。我，我只是觉得，你好像需要一些安慰而已。我相信你一定能够做到的。我遇见的第四位阿修罗王，他将会降临在苦王枯都之中。如你所预见的，第四位王降临后，阿修罗将重返天界吗？我不知道这是否会发生，但这位新王会成为关键角色。当然，没有你也是不行的。王有兴趣会一会这位少年吗？若如命运所言。那我们必会相见。我倒是很想快点见见这位年幼的王者呢。放开我！你们敢对天神如此不敬，会不得好、啊！再吵闹就扒了你的皮！王，这些都是今天新抓到的天神。果然，肉要够新鲜才会可口。王可知道了枯都成人寄生的事？怎么了？据说出现了一位非常厉害的阿修罗少年，还没有挑战者能打败他。嗯，出生的猛虎吗？王对他有兴趣吗？那我们去打探一下。哼，不用，会有人更心急的。去把剩下的肉都分了吧。大家要更努力抓天神给我吃肉
我等威龙王一定会杀尽所有天神